அல்பேனியால இருக்க ஜீரோ காஸ்டர்ல இருக்கோங்க பால் மசாலால வந்து வேக வச்சு எடுத்து வந்திருக்காங்க பாருங்க இந்த டி ஷர்ட் எல்லாத்துலயுமே ஈகிள் படம் போட்டுருக்குங்க இந்த கம்யூனிஸ்ட் லீடர் ஹக்ஸா என்னென்ன பண்ணிருக்காரு பாருங்க வணக்கம் நகுமார் சூப்பராக இருக்குங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நம்ம இப்போது அல்பேனியாவில் இருக்க ஜீரோ காஸ்டரில் இருக்கோங்க ஸோ முந்தின எபிசோடில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நம்ம வந்து பேராத்திலேருந்து கிளம்பி ஜீரோ காஸ்டர் வந்து சும்மா பஸ் வழியாகவும் மூணு லிஃப்ட் கேட்டும் அந்த வியட்நாம் பேக் பேக்கர் பொண்ணோடு சேர்ந்து வந்தோம் ஸோ வந்து ஜீரோ காஸ்டில் நீ தங்கியாச்சு இப்போது இங்கேருந்து கிளம்பி ஜீரோ காஸ்டரில் சுற்றி பார்க்கலாம் அந்த பார்க்குற அல்பேனியா ஃபுல்லாகவே மவுண்டன்ஸ் தாங்க இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்களா வழக்கமாக நீங்கள் பார்க்குறது தான் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த பால்கன்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே வந்து கேஸ்டில்ஸ் இருக்குங்க கோட்டை ஸோ இதுவுமே ஒரு பழங்கால கோட்டை தான் ஜீரோ காஸ்டர் கேஸ்டில் ரொம்ப ஒரு பெரிய கோட்டை அதாவது அல்பேனியாலே இருக்கிறதுலே ரெண்டாவது பெரிய கோட்டைங்க நம்ம அப்படியே கிளம்பலாம் ஹாஸ்டலில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு போய் சாப்பிடுவோங்க பயங்கரமாக பசிக்குது ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் டவுன் தான் வந்து ஜீரோ காஸ்ட்ரா ஓல்டு டவுன் சொல்கிறாங்க கீழே வந்து ஜீரோ காஸ்ட்ரா நியூ டவுன் அங்கே தான் வழக்கமான பஸ் ஸ்டாண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது அதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கு ஒரு பாட்டிமா ஜீரோ கேஸ்ட்ரா ஷர்முதா ஜீரோ கேஸ்ட்ரா ஜீரோ கேஸ்ட்ரா थैंक यू थैंक यू थैंक यू ஓகே ஹலோ குட் थैंक यू பாபா இந்தியா 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 யா ப்ரோ ப்ரோ थैंक यू थैंक यू நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியான மக்களுங்க அல்பேனியன் மக்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டபுள் ரொம்ப அன்பானவங்க இங்கே நிறையா வந்து இவங்களோட பாரம்பரிய மிக்க ட்ரெடிஷ்னல் உணவுகள் கிடைக்குங்க என்ன கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் லோக்கல் ரெஸ்டாரண்ட் Yeah, yeah. Okay. People write yeah. good reviews about your restaurant. Traditional uh, Albanian food. Traditional. Taske baffle, goulash. Ah, goulash. Goulash. Okay. Uh, rice bowl, kifti. Oh, kifti, rice, rice bowl. bowl. Okay. Pasha kofte. Pasha kofte. Uh, cheese pie, shapka. Okay. Now, let's see what kind of items are. Meen grill, uh, uh, beef Peace. grill, and steak. Steak. இது வந்து இந்த கறி வந்து மசாலால வெந்தது இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கேட மில்க் நினைக்கிறேன் பாஷா கோஃபே ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஓகே நம்மளோட பாஷா கோஃபே வருதுங்க பாஷா கோஃபே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இது வந்து கறி உருண்டா அதை வந்து இந்த பால் மசாலால வந்து வேக வச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் சாப்பிடலாமா இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இது இஞ்சி போடல பூண்டு உப்பு மிளகு இதெல்லாம் பாலில் போட்டு வேக வச்சு அதுக்குள்ளே கறியை போட்டு வேக வச்சுருக்காங்க ஃப்ரீயாக அந்த பிரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவனை தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்படி சாப்பிடலாமா இது பியூராக நல்லா இருக்குங்க சீரிஸாக லைட்டாக அந்த பால் டேஸ்ட் வருது மற்றபடி சூப்பராக இருக்குது இதே அந்த மீட் பாலு பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு கறி குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கம்மி தான் நல்லா பல பசி ஓட்டு இருந்தோம்னா பத்தாது இங்கே ஃபுல்லாக எடுத்து காட்டுறது இதுதான் கறி உருண்டா சாப்பாடு இருக்குல்ல அதுவும் போட்டிருக்காங்க பெப்பர் போட்டால் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அந்த குலாஷ் சொன்னலைங்க நம்ம ஊர் மாதிரி கறி மசாலா அதுவும் கேட்டிருக்கேன் ஹாஃப் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு ஒன்று வயிறு பத்தலை அதே சாப்பிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும் குலாஷ் வந்துருச்சுங்க ஹாஃப் குலாஷ் ஹாஃப் பிளேட்டு பாருங்கள் கறி வந்து நம்ம ஊர் மசாலா மாதிரியே இருக்குது அதில் வந்து வேக வச்சுருக்காங்க சூப்பராக இருக்குல்ல சாப்பிட்லாங்க கரெக்டாக கஷ்டமாக இருக்குது சீரியஸாக நம்ம ஊர் மசாலா மாதிரியே ஒரு டேஸ்ட் கறி நல்லா வந்துருக்கு சாஃப்டாக என்ன ஃபேனோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆமாம் தொட்டாலே இதாக இருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இதில் எப்படின்னா ஸ்லோ குக் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு மணி நேரம் வேக வச்சுருப்பாங்க ஸ்லோவாக பில்லு வந்து அந்த கோஃப்தா முந்நூறுரூபா இந்த குலேஷ் வந்து அந்த கறி இருக்கலிங்க மசாலா அது வந்து ஹாஃப் கேட்டதுனால அது வந்து இரநூறு போட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் ஐநூறுரூவா ஐநூறு லேக்னா லோக்கல் நம்ம ஊர் பணத்துக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்ங்க ஸோ முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ரெண்டு கறி ஐட்டம் மசாலா வித் பிரெட்டோட நம்ம ஊர்லேயே எனக்கு தெரிஞ்ச ரெஸ்டாரண்ட்டில் போனால் இதோட காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்குது தேங்க் யூ வெரி குட் செம்ம டேஸ்டி செம்ம டேஸ்டிங்கிற பாருங்க சூப்பர் டேஸ்டி அவ்வளோதாங்க பில் பே பண்ணியாச்சு ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய் பாய் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான 
ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு அல்பேனியன் கறி விருந்து சாப்பிட்டாச்சு அங்கே இருக்க கோட்டை முக்கியமாக உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணுட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அல்பேனியன் ஃப்ளாக்ஸு அவங்களோட சொவினியரு பாருங்கள் இந்த டிஷர்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஈகிள் படம் போட்டிருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லா சொவினியர்லேயும் ஈகிள் பாருங்கள் பாலில் கூட ஈகிள் போட்டிருக்காங்க ஈகிள் இல்லாத சொவினியரே இல்லைங்க ஏன்னா அல்பேனியா இஸ் கால்டு லேண்ட் ஆஃப் ஈகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அல்பேனியா சுற்றியும் ஏகப்பட்ட மவுண்டைன்ஸ் இருக்குங்க மலைகள் இருக்குது அங்கே வந்து நிறைய வந்து கழுகு கூட்டங்கள் இருக்குது ஈகிள்ஸு ஸோ அதனால தான் வந்து லேண்ட் ஆஃப் ஈகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட நேஷ்னல் பேர்டு ஈகிள் இப்போ பாருங்க கல்லுலேயே பண்ணிகிட்ருக்காரு செதுக்கி ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு பறவைங்க புறா மாதிரி இருக்காரு ஒரு ஆச்சரியமான கண்ட்ரிங்க யூரோப்பில் ஏன்னா இரண்டாம் உலக போர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இந்த கண்ட்ரி ஒரு சர்வதிகார அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் அதை அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் வந்ததுங்க ஐம்பது வருஷம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியாளர் என்வர் ஹோக்ஸா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சில் இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அவர் இறக்குற வரைக்கும் அந்த கம்யூனிஸ்ட் லீடர் எல்வர் ஹோக்ஸா வந்து இந்த கண்ட்ரி ஆண்டுட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்பேனியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் மாதிரிங்க அல்பேனியா பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமான விஷயம் லேண்ட் ஆஃப் ஈகிள்ஸ் ஒன்று லேண்ட் ஆஃப் பங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பங்கரைசேஷன் பங்கர்ஸ் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க டோம் மாதிரி மூடி இருக்கும் சிமெண்ட்டும் கான்கிரீட்டும் ஸ்டீலும் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட கம்யூனிஸ்ட் ரிஜிமில் அந்த என்வர் ஹோக்ஸை வந்து ரெண்டு லட்சம் பங்கர்ஸை வந்து அல்பேனியா ஃபுல்லாக வந்து கட்டினார் எல்லா இடத்துலையும் வச்சாருங்க பீச்சு மவுண்டைன்ஸு டவுனு வில்லேஜு சிட்டின்னு எங்கே பார்த்தாலும் அந்த பங்கர்ஸை வச்சார் பங்கர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க உருண்டா ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம போய் பார்க்க தானே போகிறோம் அது வந்து எதிரிகள்ட்டிருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பங்கர்ஸ் நீங்கள் வந்து கன் ஃபயர் பண்ணாலோ இல்லை பாம்பு போட்டாலோ அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே ஆகாது உங்களை காப்பாற்றுறதாங்க பங்கர் சிம்பிள் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு ஷீல்டு அது எதுக்குன்னா இவர் வந்து அந்த ஈகோ சிடியாவை டிட்டாவை எதிரியாக நினச்சார் சுற்றி இருக்க கண்ட்ரிகள் கிரீஸ் எல்லாத்தையுமே எதிரியாக நினச்சார் அதனால் வந்து அவங்கக்கிட்டருந்து இந்த மக்களையும் த நாட்டையும் காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு தனக்குத்தானே ஒரு ஷீல்டு வச்சுக்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து அதை கட்டினார் ஏதாவது பிரச்சனை வார் இல்லை ஏதாவது மற்ற கண்ட்ரி ஏதாவது வந்து சண்டைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா உள்ளே போய் நம்ம வந்து சேஃபாக இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் பட் நிறைய அதை வச்சு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு அது வந்து அந்தளவுக்கு காப்பாற்றாது எவ்வளோ நேரம் மக்கள் உள்ளே இருக்க முடியும் லாஜ் அதாவது லாஜிக்கல் எல்லாம் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது இதில் பட் இருந்தாலும் அவரோட எண்ணம் தான் அவர் சொன்னதாக கேட்டாங்க ஆர்மி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபுல்லாக இன்னும் இருக்குங்க என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இறந்தார் இவர் என்வர் ஹோக்ஸா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்னல் சிவில் வார்லாம் வந்தது கண்ட்ரி வந்து சோஷலிஸ்டிக் ரிப்பப்ளிக் அதாவது கம்யூனிஸ்டிக் பார்ட்டிக்கிலேருந்து டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆச்சு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் எப்படி சோவியத் யூனியன் உடஞ்சி தனித்தனி கண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆச்சு அதே டைமில் தான் இதுவும் வந்து டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆச்சு மக்கள் குடியரசு ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னுமே இவங்க வந்து அந்த பழைய இதுலேருந்து வெளியே வர முடியலன்னு வைங்களேன் இன்னும் பங்கர்ஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா வசதி இல்லை அதை மக்கள்லாம் வந்து அதை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன சொல்கிறது அது வீடாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஷெல்ட்ராக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மோஸ்ட்லி நிறைய இது வந்து டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன்ஸாக மாற்றிட்டாங்க அல்பேனியன் கவர்மெண்ட் இப்போ இருக்க கவர்மெண்ட்டை பட் என்னென்னா அல்பேனியா இவ்வளோ பூரா இருக்கிறதுக்கு இந்த பங்கரைசேஷன் அதாவது இவ்வளோ பங்கர் ரெண்டு லட்சம் பங்கர் இந்த நாடு ஃபுல்லாக கட்டுறதுக்கு செலவு பண்ண பணம் வந்து ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பங்கர் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீட்டையே கட்டிடலாங்கிற ரேஞ்சுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நாட்டோட வலையெல்லாம் அதை பண்ணுறதுக்கே செலவிட்டதுனால மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு பட் என்ன தான் இப்போ வந்து டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்காக இருந்தாலும் அந்த சோஷியலிசம் அந்த கம்யூனிசமோட ஆணி வேர் மக்களோட மனசில் இன்னும் இருந்துட்டு தாங்க நம்ம இப்போ வந்து ஓல்டு டவுனில் இருக்குங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஜியோ காஸ்டோட நியூ டவுன்ஸ் 
அங்க ஒரு இது இருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்டேடியம் இருக்கு பாருங்க ஒரு சின்ன ஸ்டேடியம் சுத்தி மலைகள் வா அங்கே வேறு ஒயிட் மவுண்டன்ஸ் அதோட சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம இருக்க ஜியோ கேஸ்டர் வந்து யுனெஸ்கோவால் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குங்க ஸோ நம்ம முதன பார்த்தன மாதிரியே தான் பெராத் மாதிரியே இந்த ஜியோ கேஸ்டரும் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் தான் ஒரு பழங்கால பழமை வாய்ந்த பாதுகாக்கப்பட்ட நகரம் அப்படின்னு அர்த்தங்க வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்னா அங்கே பாருங்கள் மேலே ஒரு கிளாக் டவர் இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு போவோம் இப்படி கிளம்புனா ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ இருக்குது இங்கே போய் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஏன்னா இந்த பக்கம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இது வழி இல்லையாட்டிருக்க இங்கே நிறைய கேட் இருக்க மாட்டேருக்கு போகிறதுக்கு இந்த கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம வேறு கேட் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த பக்கம் தப்ப போய்ட்டு மறுபடியும் பழைய இடத்துக்கே வந்துட்டோம் இது ஏதோ இருக்க மாட்டேருக்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க அல்பேனியாவில் பங்கஸ் மாதிரியே இந்த மாதிரி அண்டர் கிரவுண்டு டனல்ஸ் எல்லாம் நிறைய கட்டி வச்சுருந்தார் எதிரிகள்கிட்ட இருந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக எப்படி இருக்கு பாருங்க அண்டர் கிரவுண்ட் டனல் செம்மையா இருக்குல்ல இது போய் அந்த எண்ணில் ஜாயின் ஆக மாட்டேருக்குதுங்க சீரியஸாக நான் எதிர்பார்க்கலாம் இங்கே இருக்குன்னு ஜியோ கேஸ்ட்ரா அண்டர் கிரவுண்ட் டனல் இந்த கம்யூனிஸ்ட் லீடர் ஹக்ஸா என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு பாருங்க அந்த பங்கஸ்னு நம்ம பார்க்கலாம் நினைக்கமா இந்த கோட்டையிலேயே பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் ஏகப்பட்ட இடத்துல இருக்கு ரெண்டு லட்சம் இது கட்டியிருக்காரு எங்கே போனாலும் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வெளி வந்துட்டோம் டனல் குழி இந்த சைடு பக்கத்தில் வந்துட்டேங்க கோட்டைக்கு ஆக்சுவலாக அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தப்பாக போயிட்டேன் அப்புறம் சுற்றி வந்திருக்கேன் பழக்கம் போல் பபுஷ்காஸ் பாட்டிமாலாம் அவங்களோட வீட்டில் செஞ்ச ஜாமு ஊருகா பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து விற்கிறாங்க பாருங்க Oh, welcome. Welcome. Thank you. Thank you. Hi. Uh, it's a... Uh, All homemade my... jams. Yeah. It's plum. Okay. It's apple. It's okay. lemon. Okay. It's queen. Strawberry. Orange. Fig. Grape. Okay. Uh, pumpkin jam. Okay. Cherry. And carrot. Okay. Oh, full organic. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Enjoy. Bye. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 நம்ம இதில் செக்இன் கிடையாதுங்க ஸோ எதுவும் வாங்கிட்டு போக முடியாது இருக்கிற வீட்டே ரொம்ப அடைச்சிருக்கு பேக்கில் நீ ஹலோ ஹலோ இந்தியா எஸ் டூரிஸ்ட் கோட்டைக்கு என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு இந்தாங்க ஜீரோ கேஸ்ட்ரா கேஸ்டில் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு கோட்டைங்க நோட் அலோ டு ஃபில்ம் ஓகே ஓகே ஸோ என்னென்னா கேமரா அடோ இல்லைன்ட்டாங்க நான் மட்டும் சும்மா கொஞ்சம் ஜூரில் போயிட்டு வந்தேன் பட் அதுக்குமே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து நானூறு லேக் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதனால் போகலை உள்ளே என்னென்னா கேனான்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே ரைஃபிள்ஸு அந்த இவங்களுக்கு ஒட்டமன்ஸ்க்கும் வார் நடந்தது இல்லை அப்போ வந்து இங்கே லோக்கல் அல்பேனியன்ஸ் யூஸ் பண்ண அந்த துப்பாக்கி மாதிரி ஐட்டங்கள் அந்த போட்டு குண்டெல்லாம் போட்டு அடிப்பாங்கள கேனானு அதெல்லாமே உள்ளே இருக்குது பட் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம உள்ளே போனாலும் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வாங்கி உள்ளே போனாலும் வீடியோ எடுக்க அலோடு இல்லையாமா நான் போராடே அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் சார் ஓகே இந்த மாதிரி கோட்டை தான் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோமே நம்ம அப்படியே வந்து ரவுண்ட் அடிக்க வேண்டியதான் இந்த ஏரியாவை பாருங்க கல்லுலேயே எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக நுட்பமாக வந்து இடித்து பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் இந்த கண்ட்ரியோட மெயின் சிம்பிள் ஈகிள் இருக்குது பாருங்கள் அழகாக செதுக்கி இருக்காரு பாருங்கள் கல்லுலேயே ஓகே ஸோ இந்த அற்புதமான இந்த கோட்டையை உள்ளே போய் பார்க்க முடியலனாலும் வெளியிலேயே பார்த்துக்கலாம் ஓகே அப்படியே கிளம்பலாங்க ஐயோ பாவமாக இருக்குது பார்த்தா சரி ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு எதாவது வாங்கிக்கலாம் ஐயோ இந்த பாட்டி மாவுக்காகவே இதாங்க ரெண்டு ஐம்பது கேஸ் நூறுரூபா ஓகே ஓகே சார் சாரி ஓகே ஹண்ட்ரட் ஓகே இவ்வளோ தாங்க நம்ம கிடச்சிருக்கு நான் அவங்களுக்காக தான் வாங்க போனேங்க எதுவும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வாங்கணுங்கிறதுக்காக சின்னதாக ஒரு அவங்க கையிலே செஞ்ச பொருள் எடுத்துருக்கு என்னென்னு தெரில நூறுரூபா நம்ம ஊர் மதிப்புக்கு ஐம்பது ரூபா வாங்கியாச்சு அந்த அம்மா சந்தோஷத்துக்கு பாய் பாய் இந்த பாட்டியை பார்த்தா எதுவும் ஒரு இதாக இருக்குது அந்த வியட்நாம் பொண்ணுங்க நின்று இருக்கிறது ஹலோ
இதை நான் எதிர்பார்க்கல என்னடா யாரோ தெரிஞ்ச பக்க மாதிரியே இருக்கான்னு பார்த்தா விக்டோரியா ஹலோ நைஸ் நைஸ் ஐம் ஸ்டேயிங் இன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் மழை வேற தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துருக்கணும் நானு சன்செட் எப்ப ஒரு ஆறரை மணிக்கு போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நம்ம கணக்கு தப்பாய் போச்சு விட்டுறதாயி போச்சு மழை வேற தூருது யாரும் இல்லை வலி கேட்கறதுக்கும் போலாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல சூப்பர் இந்த சைட்டை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்தது ஓகே நம்ம எப்படி போவோம் அங்கேருந்து தான் பிரிட்ஜ் அந்த பக்கம் இறங்கி போனால் அந்த பிரிட்ஜுக்கு போயிடலாம் இந்த அட்வென்ச்சர் கூட இல்லை எப்படி அங்கேத்துக்கு இங்கேலாம் இவ்வளோ குப்பை குப்பை படிச்சிருக்காங்களே அருமையான மலை கிராமத்தை இப்படி சேதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க பாருங்க இந்த நாடு போயிட்டு இருக்குங்க அலி பாஷா பிரிட்ஜ் யாக்கோ யா ஓகே பார்த்து போகணுங்கிறார் மழை வேற பெஞ்சிருக்கு வலிக்கு விட்டுரும் குமார் பார்த்து சீனரி ஆய் பேலுங்க ஃபென்டாஸ்டிக் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பிரிட்ஜுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்க அற்புதமான ஒரு இயற்கை காட்சி இதை பார்க்காம ஜீரோ காஸ்ட் விட்டு போயிருந்தால் என்ன ஆகிறது இங்கே பாருங்க யாருமே இல்லைங்க நம்ம மட்டும் தான் தனியாக நடந்துட்டுருக்கோம் ஒன்னே முக்கால் கிலோமீட்டர் போட்டிருந்தது கிலோமீட்டர்னா தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட இந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்த கலைப்பு கஷ்டம் வந்தாச்சு பிரிட்ஜு பக்கத்தில் வந்துட்டோம் என்ன நம்மளை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை தெரியுதா பிரிட்ஜ் உங்களுக்கு குட்டி பிரிட்ஜு தான் பட் இந்த பிரிட்ஜோட ஸ்பெஷாலிட்டி எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான இயற்கை மலைகளுக்கிடையே அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க அதை கட்டியிருக்காங்க பாருங்க அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு அலி பாஷா பிரிட்ஜ் இதுதாங்க தெரியுதா உங்களுக்கு பார்க்குறீங்களா கிட்டத்தட்ட கீழே இருந்து ஒரு மணி நேரம் பக்கம் ஹைக் பண்ணி பயங்கரமாக மலை ஏறி வந்து பார்த்தாச்சு இதுதாங்க அந்த பிரிட்ஜ் அலி பாஷா